Vad får människor till att dra sig tillbaka från livet? Förlåt en god jobb vi plejde att vara glad i. Frank, please reconsider. Please. Eller att ge upp de tingna som plejde att bety så mycket för oss. Och varför känner vi att vi mister integritet och självrespekt under dessa omständigheter? Dessa tingna sker inte bara av sig själv. I Scientology blev det uppdagat att det faktiskt finns en mekanism som förorsakar att människor drar sig tillbaka från andra eller från sina karriärer, sina grupper och själva sina drömmar. I Scientology blev det uppdagat att människor grundläggande sett är er gott. Dess grundläggande intentioner överför sig själva och andra är er goda. Och vi prövar alla att överleva så gott vi kan. Så när människor kommer samman och fungerar som grupper, ingår de enheter angående riktig uppförsel. Give me the keys. Oh, dear, cool. nah. <laughs> Give me the keys. Vad som är er riktigt, galt, moralsk och umoralsk. Dessa adfärdskodexerna, dessa moralkodexerna skapas för att garantera gruppens överlevelse. Det spelar ingen roll om det är er en grupp på två människor som dannar ett partnerskap. It looks like you've got a deal. Eller gruppen som utgör firma där du jobbar. Jack made the sale and Jack deserves the commission. Eller familjen du bor sammen med. Finish your homework? No. Så smått som ett vänskap eller så stort som en nation. Alla grupper utvecklar sin egen moralkodex som medlemmarna deras är er eniga om. Thank you so much. Uansett om den är er skrivet ned eller inte. Så det är ni där på Kasen bidrar till att få gruppen eller samhället till att fungera smidig och harmonisk. Problemen börjar när en person så överträder en av dessa enheterna. När någon begår en skadlig handling som är er en överträdelse av en moralkodex han eller hon har sagt sig enig i, kallas det en överthandling. The red light keeps coming. En overt är er enten något du gjorde som du inte skulle ha gjort. Oh boy. It's not looking good. I think you'll need a engine rebuild. Eller något du inte gjorde som du skulle ha gjort i följe en moralkodex. Enten det är er tillsiktet eller utilsiktet. Det är er det du har gjort som du inte vill önska att skulle ske med dig. Och dessa destruktiva handlingar behöver inte vara stora. Det kan vara så enkla som att komma för sent. Eller inte att göra en professionell jobb. Ödelägga utstyr. Eller skjule ting för chefen. Du behöver inte hålla på med en total ödeläggelse av gruppen för att begå skadliga handlingar. När en person begår en overt mot någon, föler vedkommende ofta att han eller hon inte kan fortælle personen om det av frykt för konsekvenserna. Så han eller hon håller det tillbaka. I hope you're being gentle with those crystal glasses. They belong to my grandmother, you know. Absolutely, ma'am. Packing them safe and sound. Ett vidhold är er en overthandling som en person har begått som han eller hon inte snakker om. Men ved å holde overten tilbake, skjer det noe interessant. Good morning, Beverly. Good morning. De slutter til en viss grad å kommunisere med den personen eller de tingene de har skadet. Hey, Mo, uh, you want to go on the side and uh, give the paperwork and uh, close up the truck? No, you gotta do it. Had enough for her today. Når en person begår en overthandling, og så holder den tilbake, yes. blir vedkommende drevet til en annen mekanisme där han eller hon prövar att minska överten hey, och rättfärdiggöra den. It's Mrs. Smith. Did, did you break one of her crystal glasses? That glass was sold, probably already cracked. Rättfärdiggörelse är er försöket på att förklara varför en övert inte egentligen är er en övert. She said that thing was really valuable. What? She's crazy. But besides she had tons of them. They were all dusty and never been used. I mean, what is the big deal? Dette blir vanligtvis gjort ved å finne feil ved den personen eller tingen som blir skadet. 
You know, I just don't trust him. Don't you think he's up to no good? Don't you think it's strange how he's always just acting so nice? Man gör den mindre för att göra Overton mindre. Frank, you can't leave. You're a great teacher. The kids love you. These kids don't love me or any other teacher, Bill. We're kidding ourselves. They don't want to learn. None of them want to learn. They're impossible. I just I just can't do it anymore. Hvis du hører noen som er veldig kritisk angående en annen, så har du sannsynligvis å gjøre med noen som har begått en overt mot den personen. Mo, aren't you going into work today? Some crazy old bat says I broke her grandmother's glass. And instead of backing me up, that idiot Charlie sides with her and says I gotta pay for it. I can't work with these stupid people anymore. Og til slutt vil dette, for dem, Hi Charlie. rettferdiggjøre at de går sin vei. It's Charlie. He wants to know if you're coming in today. Tell him I quit. Menneske er godt i en slik grad at når de innser at de oppfører seg svært farlig og skader andre folk og ting, prøver de å minimalisere sin egen kraft. Det vil holde seg tilbake fra å skade noen eller noe ytterligere, så det drar sin vei. Det er derfor en person som har overtyr og vidhold slutter å kommunisere med folk, og trekker seg tilbake fra områder han pleide å være aktiv i. Dette forklarer også hvorfor mange forhold faller fra hverandre. Hey, we're short on the mortgage again. Have you been gambling again? Hey, I work to provide for this family. I put a roof over our heads, food on the table, and clothes on your back, don't I? So why are you always on my back? Når en person har samlet opp nok over til Robert Holt mot sin ektefelle, vil han bli kritisk overfor henne. The way you're always nagging me and going on and on and on, that's why I leave. That's why I get out of the house and get the hell away from you. Og når han har gjort seg selv til offer, vil han føle at det rettferdiggjør å gå sin vei. Come on, you don't need to do this. We'll figure it out. I know we can figure it out. We don't have anything to figure out anymore. Frem til nå har det ikke eksistert noen vei ut av denne onde mekanismen. Men anger over fortiden trenger ikke å fortsette å trekke deg vekk fra å engasjere deg i nåtiden. Scientology inneholder en eksakt teknologi som lar deg kvitte deg med virkningene av fortidens ugjerninger og lindre lidelsen som stammer fra de overtredelsene. Med disse verktøyene kan du hjelpe deg selv og dem omkring deg til å føle seg som en del av en gruppe igjen. Å håndtere over til Robin Hold med Scientology gjenoppretter din selvrespekt. Og det gjør deg i stand til å gjenvinne tilliten og vennskapet til andre. Og til å begynne å leve livet fritt igjen. Og det er nøkkelen til varig lykke. Ja!